வணக்கம் குட் மார்னிங் இன்னைக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி வித் தக்காளி தொக்கு சோ சப்பாத்தி மாவு வந்து பேச்சுலர்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எவ்வளவு எடுக்கணும் எத்தனை சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட்ஸ் இருக்கும் இல்ல புதுசா குக் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே சோ என்னன்னா மெஷரிங் கப்ல ஒரு ஃபுல் கப் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கப்ல வந்து மூணு கப் போட்டீங்க அப்படின்னா ஆறு சப்பாத்தி வரும் சோ மூணு கப்னா அதுல வந்து ஹாஃப் ஒன்றரை கப் வந்து நம்ம தண்ணி ஊத்துற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றரை கப் கூடையோ இல்ல கொஞ்சம் கம்மியாவோ வந்து உங்க மாவை பொறுத்த மாதிரி நம்ம பிசையறதுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் உப்பு வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பட் ஒரு வாட்டி சப்பாத்தி சுட்டு பாருங்க உங்களுக்கு அந்த ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டைம்ல இருந்து சோ இது வந்து ஒரு ஆறு சப்பாத்தி வரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வந்து இது கரெக்டா இருக்கும் ஆறு சப்பாத்தின்றது மீடியம் சைஸ் சப்பாத்தி யூஸ்வலா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் போடுற சப்பாத்தி சைஸ் தான் சோ நீங்க உங்களுக்கு தேவைக்கேத்த மாதிரி மாவு வந்து ஆட் பண்றது குறைக்கிறது எல்லாம் வச்சுக்கலாம் சோ இது மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா கரெக்டா உங்களுக்கு அப்போக்கி எவ்வளவு சப்பாத்தி வேணுமோ அந்த சப்பாத்தி மட்டும் செய்யற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா மாவு வந்து வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை இல்ல ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க தேவையில்லை யூஸ்வலா வந்து சப்பாத்தி வந்து மாவு பிசைஞ்சு ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறத விட அப்படியே பிசைஞ்சு அப்படியே வந்து செய்யறதா வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கும் சோ அதனால நீங்க பாத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதை வந்து உங்களுக்கு டைம் லேப்ஸாக எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது மட்டும் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம டைட்டாக பிசையக்கூடாது கொஞ்சம் லூஸாக சாஃப்டாகவே வந்து பிசைங்க லாஸ்ட்டாக இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயோ நெய்யோ வந்து ஊற்றி பிசைங்க
இன்னைக்கு லன்ச் வந்து ஜீரா ரைஸ் அதுக்கப்புறமா ஜீரா ரைஸ் வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அதனால் பன்னீர் அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு குருமா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ரசம் அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு லன்ச்சு எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு முடிச்சுட்டு இதை இப்போ சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க வேண்டியது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி கம்மல்லாம் போட்டுட்டு நான் ஜென்ரலாகவே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான் எங்கேயாவது வெளியே போகும்போது குர்த்தீஸ்லாம் அப்போ தான் நல்ல நல்ல ட்ரெஸ்லாம் வந்து போடுற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லாக்டவுன்றனால எதுவுமே இல்லாத மாதிரி ரொம்ப எப்பயுமே ஏதோ ஒரு சும்மா ஒரு ஷார்ட்ஸு ஏதோ ஒரு டிஷர்ட் அது மாதிரி தான் போட்டு அலையிடமா இருக்குது இன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்தா சரி கம்மல்லாம் அப்படியே அனாதையாக கிடக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்மல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறனால இது மாதிரி ஒரு சும்மா இது ஃபுல்லாக வந்து பேப்பர்லேயே செஞ்சது தான் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஹேங்கர் மாதிரி நான் செஞ்சு என்னோடய ஜன்னலில் வந்து நான் வந்து மாட்டி வச்சுருப்பேன் ஸோ டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு பார்த்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு அண்ட் டெய்லி நான் கம்மல் போடுறதுனால அந்த கம்மல் எதுவும் அவ்வளோ டஸ்ட் அரிஞ்ச மாதிரி இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே கொஞ்சம் மேலே டஸ்ட் எல்லாம் படிகிற மாதிரி இருந்துச்சு சரி இது வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத வரைக்கும் வேற ஏதாவது ஈஸியாக சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு டப்பால ஏதாவது வைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணுன்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் ஆக்சுவலி நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி செட்டப்புக்கு முன்னாடி என்னென்னா நம்ம வந்து ஃபோனுக்கெல்லாம் பாக்ஸஸ் வரும்ல அந்த பாக்ஸில் வந்து உள்ளே ஓட்டை போட்டு அதில் ஹேங் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அந்த டப்பாலாம் வந்து பழசா அடிச்சு தூக்கி போட்டு தான் வந்து நான் இது மாறினேன் ஸோ இப்போ திருப்பி பழையபடி அது மாதிரியே போட்டுடலாம் அது மாதிரி ஓட்டை போட்டு உள்ளே வச்சிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கும் வந்து இப்போ எடுத்து பார்த்தோன்னா பார்க்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் எந்த அழுக்கும் ஆகாமல் அது நல்லாயிருக்கும் அதுதான் இப்போ பண்ணலான் இருக்கேன் உங்களுக்கும் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அதனால உங்ககிட்ட காட்டலாம் அப்படின்னு தான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன கம்மல் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எனக்கு பிடிச்ச கம்மலில் வந்து இதுவும் ஒன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸே அமையலை நல்லா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப லைட் வெயிட்டுன்றதுனால நம்மளுக்கு போடுறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நான் வந்து இந்த கலரில் தீபாவளிக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து அது வந்து மேட்ச் ஆச்சு ஸோ அந்த ட்ரெஸ் எப்பப்பெல்லாம் போடுறோம் அப்போ இது போடுவேன் இந்த மாதிரி கம்மல் தான் வந்து என்கிட்ட நிறையா இருக்கும் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக மெட்டலில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து நம்ம இஷ்டப்பட்ட மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெரிய சைஸாகவும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே சமயம் காது சுத்தமாக வலிக்கவே வலிக்காது அதனால் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களே நான் வந்து டக்குன்னு வந்து வாங்கிடுவேன் அண்ட் இந்த ப்ளூ கலர் கம்மல் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இருக்குது அப்படியே இருக்குது எதுவுமே ஆகலை இந்த கம்மல்லாம் கொஞ்சம் டஸ்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாத்தையும் இனிமேல் தான் க்ளீன் பண்ணோம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு புதுசாக அரேஞ்ச் பண்ணோம் இந்த கம்மல் வந்து ரீசெண்டாக என் தங்கச்சி வந்து திருவிழாவில் வாங்கினா பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சோடனே அவள் வந்து என்னையே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டா அதே மாதிரி இந்த கம்மலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளோட கம்மல் தான் நான் போவேன் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அவகிட்ட இருக்கிறத நான் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் ஏன் இதில் ஏதாவது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதே போல் அவளுக்கு எடுத்து கொடுத்துருவேன் ஸோ அது மாதிரி தான் நாங்கள் மாற்றி மாற்றி இது மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் அண்ட் சில கம்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவகிட்டையும் என்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் வேறு வேறு ஷேப்பில் தான் இருக்கும் வாங்கும்போதே வந்து நீ இந்த ஷேப் வாங்கிக்கோ நான் அந்த ஷேப் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி வாங்கிப்போம் வாங்கிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு டை ரெண்டு மாதிரி கம்மலும் வந்து ரெண்டு பேரும் ட்ரை பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் இது எல்லாம் வெளியவே வச்சு ஒரு மாதிரி மேலே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி டல்லாக ஆகிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ரீசெண்டாக இந்த ஜிமிக்கி வாங்கினேன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு லாஸ்ட்டு வாங்கின கம்மல் இதுதான் ஆக்சுவலி ஒன்
அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோம்னா ஸ்டோன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியே இருக்குது அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ஃப்ளவர் மெயினாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால தான் வாங்கினேன் இது சும்மா சின்ன ஒரு மெட்டல் கம்மல் இந்த கம்மல் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என் ஹஸ்பண்ட் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வாங்கி கொடுத்த கம்மல் இது வாங்கும்போது இது என்ன கம்மல் மாதிரியாக இருக்குது ஏதோ ஒரு மந்திரிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனால் எனக்கு என்னமோ தெரியல இது பார்த்தோன்னே அந்த உட்டன் பால்ஸ்லாம் வச்சு இருக்கிறனால ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால் வாங்கினேன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஆனால் போடும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த கம்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம குர்த்தீஸ் ஏதாவது போடும்போது இது போட்டோன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபேஸ் வந்து ப்ளசண்ட்டாக பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய கம்மல் ச கலெக்ஷன் இது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே அதை டஸ்ட்டாக இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு டபாவில் போட்டு வைக்கிற மாதிரி நீட்டாக ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு காட்டுறேன் வாங்க என்னோட கம்மல் கலெக்ஷன் எல்லாத்தையும் வந்து உங்ககிட்ட காமிச்சிட்டேன் அந்த இதுவும் வந்து அந்த கலெக்ஷனில் ஒன்று தான் ஒன்னே ஒன்று நான் இப்போ மாற்றிருக்கேனால அந்த செட்டோட உங்களுக்கு காட்ட முடியல இது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 நான் பத்திரமா பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ ரொம்ப நாள் அதை வந்து டச்சே பண்ணாதனால தூசி இதுவாக பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப்பா ரெடி பண்ணி அதில் வந்து ஹேங் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பத்திரமா வைக்கணும் இப்போ நம்மளோட கம்மல் எல்லாத்தையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ண போகிற ஆர்கனைசர் இதுதான் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய டப்பா தான் இது நைக்காவில் ஏதோ ஆர்டர் பண்ணும் போது திங்ஸ்லாம் வச்சு வந்த டப்பா நார்மல் டப்பா தான் அதுவும் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டை போடுறதுக்கு ஒரு ஷார்ப்பான ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த டெஸ்டர் எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சு தான் வந்து நான் ஓட்டை போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நைக்கா பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாப் இருக்குது இதில் வந்து ஃபுல்லாக நான் வந்து இங்கே ஃபுல்லாக மேலே ஓட்டை போட போகிறேன் ஓட்டை போட்டு அதில் வந்து கம்மல் ஹேங் பண்ண போகிறேன் இந்த சைடும் இந்த சைடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த மூடுறோம் இல்லையா மூடுற மூடுற மூடிக்கு மேலே இந்த இடத்துல ரெண்டு லைன் நம்ம வந்து ஓட்டை போடலாம் ரெண்டு லைனாக வந்து கம்மல் வைக்கலாம் அது வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு கம்மலும் வந்து எது கூட டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் அப்படியே மூடி இந்த டப்பாக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸை சுற்றி இது மாதிரி வந்து ஓட்டை போட்டாச்சு இதில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து அப்படியே ஹேங் பண்ண வேண்டியது தான் ஹேங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கம்மல் வந்து எதுவுமே வந்து தூசியே படாது ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் வந்து கம்மல் ஹேங் பண்ணிட்டு நான் காட்டுறேன் இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கம்மலோட கம்பிலாம் வந்து வெளியே வராது பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வராது இங்கே மேலே போடுற கம்மலோட கம்பி மட்டும்தான் மேலே வெளியே வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வந்து இன்னொரு ஒரு ஷீட்டோ எதோ மாதிரி அவர் இன்னொரு ஒரு அட்டையை வச்சு மேலே கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கம்மல் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிறது வந்து வெளியே வாசிங்கமாக தெரியாது பட் எனக்கு வந்து அது ஓகே எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது அப்படியே நான் எடுத்து உள்ள ஷெல்ஃபில் வைக்க போகிறனால இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக கம்மல்லாம் மாட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் என்னோட பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி வேஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது எப்படி வேணா சொல்லலாம் கம்மலோட ஆர்கனைசர் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எல்லாமே வந்து நீட்டாக இதுக்குள்ளேயே வந்து ஃபிட் ஆயிடுச்சு இது மாதிரி நீல நீளமாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இங்கே மேலே மாட்டிட்டேன் அண்ட் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்படி நம்ம சாச்சிட்டு எடுத்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சிக்கிறது மாட்டுறது அதெல்லாம் இருக்காது நம்ம எடுக்கிறதுக்கும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆர்கனைசர் வந்து இப்போ மூடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஃப்ளாப் மட்டும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே கீழே வந்து கம்மல் போட்டிருக்கனால ஸோ நான் இதை வச்சு பார்க்க போகிறேன் அப்படி ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து அதை கட் பண்ணிட போகிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு எஸ் இப்போ நம்மளோட பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி கம்மல் ஆர்கனைசர் 
எஸ்பெஷலி ஹேங்கிங் கம்மல் ஆர்கனைசர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு பெயிண்ட்டு எல்லாமே வந்து பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ எங்கிட்ட பெயிண்ட் இல்லை நான் மேபி இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு வேணால் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை இதை விட பெட்டரான ஐடியா கிடச்சாலும் இன்கேஸ் நான் மாத்திரதான் இருந்துச்சுன்னா நான் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஓகேவா